e, dari mana kita berasal tujuannya untuk apa yeah. ya kan dan pada akhirnya nanti kita akan kemana dan kehidupan ini manfaatnya apa sih sebenarnya wow. gitu. <laughs> ya, ini ngumpul sama teman-teman di rumah nanya kemudian beliwayan kalau Tuhan itu adalah kecerdasan semeta tak terbatas yang mengisi seluruh segenap ruang kosong di alam semesta yeah. yang dulu tidak ada apa-apa. Lalu dari mana planet-planet, bulan, matahari, mm-hmm. semua materi itu berasal. Yeah, yeah, yeah. Cahaya disebut nur dalam Islam. Yeah, yeah. Disebut div dalam Hindu. Sehingga muncullah dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Sehingga orang Bali memuja dewa-dewa itu bukan memuja banyak dewa. Bukan, itu hanya warna-warni. Mm. Warna-warni energi dari cahaya. Energi, energi, tadi, energi ya. cahaya, gitu. Nah, energi memadat menjadi materi, meter, mother, ibu. Mm-hmm. Ya, mungkin itu Adam dan Hawa. Gitu. Oke. Okay. Oh. Ini pertanyaan ini kayaknya uh, basic, penting sekali. Karena ketika yeah. kita nggak paham ini, mm-hmm. konsekuensinya luar biasa dalam menjalani yeah. kehidupan. Bawahannya. Betul. Jadi batanya pindah ke rumah, kusen-kusennya, atapnya, semua pindah ke rumah. Kayu-kayunya juga bagus, masih bagus. Mm-hmm. Tinggal dibeliin nah, kerangka besi sama pasir dan semen. Mm-hmm. Nah, beres sudah. Bapak kebetulan tukang kayu, tukang oh. bangunan. Nah, <laughs> dan terbangunlah di situ rumahnya. Nah, dari situ kemudian saya mulai semakin apa ya, semakin mengerti bagaimana menggunakan itu. Jadi kemudian ingin punya televisi, saya bayangin seperti itu. Tiba-tiba terjadi kejadian televisi di ipar yang tempatnya jauh di daerah Tuban, bukan Tuban Jawa Timur, Tubannya Airport rusak di situ diperbaikin. Setelah diperbaikin, nggak bisa nggak bisa di, di, dibenahi. Dia beli yang baru. Begitu dia beli yang baru, eh tukangnya bisa perbaikin. Akhirnya televisi dikirim ke rumah dan saya yang dapat. Gitu. Artinya segala sesuatu itu tampaknya dipermudah oleh semesta ini gitu. Nah jadi ini bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman. Mm-hmm. Makanya kemudian di channel kanal YouTube saya, mm-hmm. saya bikin sebuah video yang judulnya Daya Ajaib Metafisik. Nah setelah saya sering menggunakan itu waktu kecil, mm-hmm. pas SMA itu saya ketemu buku. Nah, saya kan suka sana kemari nyari-nyari buku. Tuh. Mm-hmm. Ada toko buku sederhana dan di situ saya dapat buku judulnya apa? Daya batin bawah sadar. Dapat lagi satu daya ajaib metafisik. Wah. Dan setelah saya baca, itu memperkuat teori-teori dan cara-cara dari apa yang sudah saya lakukan praktekkan okay. tanpa okay. saya pernah mengerti itu apa. Gitu. Oh. Cerita kayak gitu. Nah, sampai suatu ketika, saya juga punya banyak pertanyaan tentang Tuhan. Ketika masa kecil saya, ya namanya masa kecil tahun 80-an itu, yang, yang, yang beredar cuma pengetahuan tentang Mahabrata, karya yeah. era Kosasi, hmm. zaman itu. Hmm. Ada Bhagawat Gita. Tapi di situ saya mempertanyakan Tuhan, karena Tuhan dalam ajaran Hindu. Usia berapa tahun baca Bhagawat Gita? Mungkin uh, saya SD, mungkin 11-12 ya. 11, 10 tahun. Iya, yeah, oke. Okay. Ya. Di situ saya tanya. Kan diajarkannya begini, Tuhan tidak basah oleh air. Berarti kering. Okay. Tuhan juga tidak kering oleh angin. Berarti basah. Lah ini Tuhan basah apa kering? Tuhan tidak laki-laki juga tidak perempuan. Jadi otak anak SD seperti saya itu mikirnya kan bingung. Yeah, yeah. Tapi tak cari di situ nggak ketemu. Tuhan tidak terlukai oleh senjata. Langsung bayangannya Superman. Mm-hmm. <laughs> saya nggak punya jawaban yang membuat akal saya terpuaskan. Okay. Sampai kemudian di saat itu saya punya keinginan. Mm-hmm. Suatu ketika kalau saya bertemu dengan Sri Krishna, <laughs> saya nggak mikir Sri Krishna beneran ada apa nggak mikir namanya anak SD kan. Pokoknya kalau saya, suatu ketika saya bertemu Sri Krishna, yeah. saya akan pertanyakan apa yang saya tidak temukan jawabannya di sini. Gitu. Hmm. Dan apa yang terjadi? 31 tahun kemudian, eh bukan, saya mendapatkannya di usia 31 tahun pengetahuan itu yang saya cari di dunia kedokteran ketika masuk kamar mayat saya nggak ketemu jawaban Tuhan di mana dalam diri kita ruh dalam diri kita ada di mana saya nggak ketemu jawabannya yang memuaskan akal karena setiap saya dapat jawaban saya tanyakan lagi nggak ada jawaban baru lagi akhirnya saya menyerah 
Suatu ketika di tahun 2001, di bulan Februari, semua pertanyaan masa kecil muncul lagi. Itu saya pas tidur-tiduran di kursi bambu itu. Akhirnya saya bangun, saya coba mengumpulkan pertanyaan, dapatlah aliran jawaban. Nah itu yang kemudian saya edit ulang, jadi buku ulang, yang sebentar lagi akan terbit di akhir April ini. Okay. Judulnya Dialog, Dialog Rahasia. Dialog Rahasia. Disitulah kemudian saya dapat semua jawabannya. Nah itu contoh yang lain. Contoh yang bukan hanya berkenaan dengan ketika kita ingin punya bangunan, ingin punya apa gitu. Ternyata ketika kita ingin mendapatkan pengetahuan, jawaban, itu juga bisa terjadi. Hmm. <laughs> Kayak gitu modelnya. Gitu. Iya, iya. Diarahkanlah oleh semesta ini. Karena bagaimanapun juga, kita ini seperti anak panah. Yang mungkin kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi kan harus ada yang membidik kita mau kemana. Iya, iya, iya. Kita butuh membidik. Nah, kepasrahan itu di sana. Kepasrahan itu bukan menyerah, terserah kehendak Tuhan. Hmm, hmm, hmm. Itu namanya putus asa. <laughs> kepasrahan itu adalah do the best and then let nature do the rest. Okay. Kita lakukan yang terbaik, membidik yang kita targetkan. Hmm, hmm. Setelah kita lepaskan, baru kita pasrahkan. Okay. Gitu. Nah, tadi itu kan ada saatnya kita memiliki keinginan. Hmm. Setelah kita lepaskan keinginan kita, baru kita tidak lagi memiliki keinginan apa-apa gitu. Hmm. Biarlah semesta membawa kemana gitu. Baik, baik. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Nah, oke. Okay, sekarang kita mulai masuk tentang apa tuh yeah. namanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Yeah. Ini pertanyaan ini kayaknya uh, basic, penting sekali karena ketika yeah. kita nggak paham ini, mm -hmm. konsekuensinya luar biasa dalam menjalani yeah. kehidupan bawaan ya. Betul, betul. Uh, dari mana kita berasal? Tujuannya untuk apa? Ya. ya kan, dan pada akhirnya nanti kita akan kemana dan kehidupan ini manfaatnya apa sih sebenarnya? Wow. Gitu. <laughs> ya persis persis Mas Hendra. Hmm. Itu salah satu pertanyaan saya. Pada sesi saya mengalami dialog rahasia itu, hmm. automatic writing itu, hampir di titik tengah malam itu, di titik pertengahan percakapan itu saya tanya, oke, okay, ini bisa jawab nggak dia? Gitu. Saya tanya langsung, ya, ya. Tuhan, kamu siapa? Awas, ini awas nih. Gitu. Tuhan, kamu siapa? Saya ketiknya gitu kan? Terus dikasih jawaban. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Itu di Februari 2001 dikasihnya. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Jadi aku itu masih subjek. Masih subjek. Saya masih berimajinasi aku itu siapa sih? Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi saya disuruh mengupas dulu alam semesta. Sampai ke, sampai ke sampai kosong. Mm -hmm. Waktu saya mengaku, oh I see. Tapi saya nggak melakukannya. Yeah, yeah. Itu contoh. <coughs> saya menghentikan keinginan untuk mengupas tadi. Kan kan tadi nanyanya kan gini. Uh, jadi berenergi besar nggak ketika kita diamkan? Nah, ketika saya mengatakan I see. Lalu saya nggak melakukan apa-apa. <laughs> saya merasa itu sebuah clue. Disuruh mengupas alam semesta. Tapi saya nggak melakukan, dan akhirnya apa yang terjadi? Semesta mengajarkan saya, terus diajarkan. Mm -hmm. Diajarkannya apa? Satu ketika saya diajarkan, kamu tahu nggak kitab suci? Dalam sebuah diskusi saya dikasih tahu, kamu tahu nggak kitab suci? Ya namanya Hindu kan, kitab sucinya beda. Yeah, yeah. Beda itu artinya pengetahuan. Saya bilang, saya tahu. Pernah baca sedikit tapi nggak dapat, nggak ngerti karena bahasa Sanskrit. Dikasih tahunya begini, bukan, itu bukan itu saja. Seluruh yang kamu lihat nih weda. Wah, mm -hmm. ini weda yang tak tertulis. Oh ya? Terus bacanya gimana? Besok kamu baca. Besoknya dibacain. Nah, itu ceritanya awalnya. Dibacain, ada bunga jatuh, dibacain, ada kecoa. Lihat kecoa, lihat lalat, lihat segala macam. Itu dibacain pesan-pesannya. Sampai itu berlangsung sekitar 4 tahun. Di tahun 2014, Nah, mungkin sudah dilatih empat tahun kan? Yeah, yeah. Oleh semesta yang tanpa sadar saya dilatih gitu. <laughs> Cuman tugas nyatat aja. Uh. Dikasih pesan begini ya saya catat. Gitu. <laughs> Suatu ketika di rumah teman tuh ada bunga jatuh, alamanda jatuh. Hmm. Nah bunga alamanda jatuh itulah yang berkata. Saya ngamatin bunga jatuh. Saya kasih tahu teman. Nah itu bunganya jatuh lagi. Balik lagi dia. Nyapu, pergi. Saya amati jatuh lagi dia. Saya kasih tahu. Nah bunga jatuh lagi tuh. Gitu. Baik lagi dia. Yang ketiga... Begitu bunga jatuh, tiba-tiba saya seperti kayak tersentak gitu. 
kaget gini. Bunga itu begitu jatuh, mengatakan begini, akulah kecerdasan semeta yang berdiam di ruang kosong itu. Tiba-tiba saya jadi mengerti kenapa bunga itu bisa jatuh. Dia, saya langsung mengerti bagaimana kecerdasan itu menciptakan dirinya di dalam bunga itu. Menciptakan dari benih bunga, kemudian mekar menjadi bunga, lalu me- me- melepaskan dirinya dari tangkai. Saya langsung panggil, nah sini dulu. Sebentar lagi Pak Yan akan lupa. Gitu. Ambilkan kertas kosong sama pulpen. Buat apa? Nanti kamu tahu aja nanti. Gitu. Dikasihlah saya kertas, saya gambar. Nah, ini ada atom. Di tengah-tengah atom ada inti atom dikelilingi oleh elektron. Di, di antara elektron dengan inti atom, itu ada ruang kosong. Inilah yang diisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sinilah kemudian dia menciptakan DNA yang sedemikian hebatnya, menghasilkan bunga-bunga ini, bunga itu, bla bla bla. Saya jelaskan panjang lebar sama dia, yang belum saya, pernah saya mengerti. Hmm. Baru kecerdasan semesta. Yeah, yeah, yeah. Tiba-tiba, saya takut, saya akan lupa, saya kumpulkan teman-teman, ada dari Jakarta, teman-teman sering ngobrol di rumah kan, teman-teman rumah semesta saya kumpulkan. Mm-hmm. Ditambahin lagi alirannya. Susah mikir, jangan-jangan ini akan menjadi buku. Tapi kayaknya ini rahasia deh. Boleh dibukukan enggak ya? Saya kan nggak boleh membukukan sesuatu yang nggak boleh. Yeah. Tapi ternyata ketika terus-menerus dia obrolin, tambah banyak dikasihnya gitu. <laughs> Dialirkannya gitu. Akhirnya apa? Ah, saya bikin buku aja. Begitu saya ngomong gitu, dikasih sak judulnya. Tuhan segala agama. Tuhan segala agama. Itu nah, buku yang pertama. Bukan. Itu buku yang ke-11 ya. Buku yang ke-11. 11 itu. Total buku yang sudah pernah ditulis sama Wayan berapa? Sekarang sudah, kalau enggak salah, 15 apa 17 15. ya? 15. Oh, aduh, 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 aduh. Panjang cerita. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. oke. Masih nah, lah. ketika Tuhan segala agama sudah jadi buku, hmm. oh, udah nyebar kemana-mana kan? Iya, iya. Udah cetak berkali-kali di Gramedia. Datang teman-teman Jakarta. Datang lagi. Nah, itu Mbak Heni, Mbak Heni Handayani yang yang juga arsitek yang membantu bikin patung di sini. Ya, ya. Konsepnya begitu. Nah, Mbak Heni Handayani ngumpul sama teman-teman di rumah, nanya kemudian, Priwayan, kalau Tuhan itu adalah kecerdasan semesta tak terbatas, yang mengisi seluruh segenap ruang kosong di alam semesta ya, ya. yang dulu tidak ada apa-apa. Lalu dari mana planet-planet, bulan, matahari, uh-huh. semua materi itu berasal. Ya, 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 ya. Nanyanya gitu. Uh-huh. Terus saya bilang begini, saya kan nggak tahu jawabannya, nggak <laughs> tahu. Harus konsultasi lagi nih. Uh, tapi ter- karena harus... ditanya, uh-uh. karena ditanya, langsung ngalir jawabannya. Oh gini mbak, gini mbak. Pada saat itu saya biasa, kalau saya ditanya begitu saya diam aja. Biarin siapa yang ngomong terserah nih. Oke okay, oke, okay, sebentar Wayan. Hmm. Uh, ketika pertanyaan Mbak Heni tadi kan ya, yeah. uh, dari mana semuanya berasal gitu. Yeah. Kan. Itu kan terus kemudian Pak Wayan. Uh, Itu bisa dibilang telepon kalau di Islam bisa dibilang telepon Allah enggak sih kira-kira? Kayak film pikir ya, film film pikir ya, orang nameri. <laughs> enggak, enggak, enggak telepon-teleponan enggak. Oh, bukan telepon. Enggak. Kan. Tiba-tiba aja saya bilang, walaupun saya enggak tahu, tiba-tiba saya seperti harus oke. Okay, ini harus ganti kopilot nih. Oke, okay, Langsung pilot yang ambil alih ini gitu. Tiba-tiba saya bilang gini, Pak, gitu. Pada saat saya mengatakan gini mbak itu saya tiba-tiba jadi penonton di dalam gitu. Okay. Penonton pendengar. Ini mau dialirkan apa nih gitu. Gini mbak, kecerdasan semesta tak terbatas itu sang pencipta. Dia hanya bisa disebut sang pencipta kalau dia menciptakan. Mm-hmm. Maka kemudian dia menunjukkan kemampuannya melakukan usaha penciptaan. Kemampuan melakukan usaha itu disebut dengan energi. Dalam ilmu fisika. Okay, okay. Jadi dari kecerdasan muncullah energi. Bermanifestasi menjadi energi. Mm-hmm. Energi kemudian memadat menjadi materi. materi. Saya ngomongnya gitu aja. Oke. Okay. Saya baru setelah itu saya setelah ngomong gitu kan memadat jadi materi. Mbak. Jadi berat segitiga itu yang atas kecerdasan semesta, ya, energi, energi semesta, materi. materi semesta. Materi. Makanya suatu ketika nanti materi ini akan terurai menjadi energi. Hmm. Energi adalah bagian dari kecerdasan semesta, oh, iya, iya, kemampuannya. Iya, 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 iya. Jadi materi itu nyata yang kita lihat sekarang. Begitu jadi energi dia antara nyata dan tidak nyata. Dalam konsep barinya disebut skala niskala. Oke. Okay. Yang nyata disebutnya sakala. Nanti begitu dia menjadi tidak nyata, uh, tapi ada, mulailah dia sebut niskala. Gitu. Nah, saya cerita agak gitu. Nah, ketika jadi bermanifestasi menjadi energi inilah kemudian ada energi cahaya, energi suara, dan energi elektromagnet. 
energi cahaya disebut nur dalam Islam. Yeah, yeah. Disebut div dalam Hindu. Sehingga muncullah dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Sehingga orang Bali memuja dewa-dewa itu bukan memuja banyak dewa. Bukan, itu hanya warna-warni. Hmm. Warna-warni energi Dari cahaya. Energi, energi, tadi, energi ya. cahaya. Gitu. Nah, energi memadat menjadi materi, meter, mother, ibu. Hmm. Hmm. Ya, mungkin itu Adam dan Hawa. Gitu. Oke. Okay. Oh. Hmm. Adam itu kan laki-laki. Iya, iya, iya. Laki-laki itu kan sesuatu yang mengisi ruang kosong. Laki-laki kan simbolnya begini. Mm-hmm. Wanita kan meter simbolnya nol karena dia yeah. atom. Yang ini mengisi masuk. Mm-hmm. <laughs> Makanya penciptaan terjadi ketika yang isi dia masuk yeah, ke dalam yeah. ruang kosong. Mm-hmm. Ya sekarang yang berkembang menjadi eh, digital itu ya. Mm-hmm. 0101. Oh, iya, iya. On off, on off, on tapi, off. Tapi, gitu. tapi...